Magandang gabi Pilipinas mula rito sa Pag-asa. Narito na ang latest sa lagay ng ating panahon. Wala pang umiiral na sama ng panahon o bagyo dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayon. Pero dahil sa dalawang weather systems, katulad na lamang nitong tail end of a cold front na makakaapekto dito po yan sa eastern section ng central at ng southern Luzon, mararanasan pa rin ang mga pag-ulan sa ilang bahagi ng ating bansa. Ito po tail end of a cold front ay isang weather system kung saan nagsasalubong yung magkaibang hangin kabilang po dito yung cold at pati na rin yung warm air mass. So ang nangyari po dito na do-dominate nung cold air yung warm air kaya ang tawag natin dito ay cold front. At tandaan po natin kapag nagkakaroon ng convergence o nagsasalubong ang magkaibang hangin na bubuo dito yung mga makakapal na kaulapan na magdudulot ng mga pagulan sa affected areas. Kagaya na lamang dito sa bahagi ng Bicol Region pati na rin sa probinsya ng Quezon inaasahan natin ang maulap na kalangitan na magdudulot ng mga kalat-kalat na pagulan at pagkidlat pagkulog. Doble ingat po sa mga residente ng nabanggit na lugar dahil posible ang pagkakaroon ng mga pagbaha o kaya naman ay pagguho ng lupa. Samantala yung isang weather system na dominante rin dito sa ating bansa, ito po nga northeast monsoon o yung hanging amihan makakaapekto naman yan sa northern at pati na rin dito sa central parts ng Luzon. Sa mga susunod na oras, inaasahan natin dito sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, pati na rin dito sa probinsya ng Aurora, ang maulap na kalangitan na magdudulong dulot na mga may hinang pag-ulan. Dito naman sa Ilocos Region, ganun din sa natitirang bahagi pa ng Central Luzon, inaasahan po natin yung bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na meron lamang chances ng isolated light trains. At dito naman sa Metro Manila, pati na rin sa natitirang bahagi pa ng ating bansa, magpapatuli naman ng generally fair weather condition, maliban na lamang sa pagkakaroon pa rin ng mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog. Sa lagay naman ng ating mga karagatan, nakataas po ngayon ang gale warning particular na dito yan sa northern seaboard ng northern Luzon. Ibig sabihin, dito mararanasan yung maalon hanggang sa napakaalong kondisyon ng karagatan. So hindi muna pwedeng pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat habang doble ingat naman sa larger sea vessels. Diyan lamang po kayo, magbabalik kami matapos sa isang paalala. Mga kababayan abroad, rehistrado na ba kayo para sa eleksyon? May hanggang September 30, 2018 para magparehistro. Punta na sa pinakamalapit na Philippine Embassy o mag-online para sa detalye. Paalala mula sa Comelec, DFA at Panahon TV. Usapang astronomiya naman tayo kung balak mo mag-sky gazing ngayong gabi, inaasahang makikita itong waxing gibbous moon. Nagkakaroon nito kapag more than one half ng ating buwan ang naliliwanagan ng araw. At dahil yung bahagi nakakatanggap ng ilaw mula sa araw ay lumalawak, ito ay tunuturing natin na waxing. Ang waxing gibbous moon ay lumalabas din kapag ang buwan ay nasa pagitan ng 45 and 90 degree angle with respect to the earth and the sun. At asahan din po natin kapag ganito ang face ng ating buwan, inaasahan ang pagkakaroon karon ng mas mataas na tidal variations dahil po yan sa mas malakas na gravitational force. At yan ang latest mula rito sa Pag-asa. Ito ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po si Amor La Rosa. Magandang gabi at mag-ingat po kayo.